హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రామ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను మీకు పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించిపోతున్నాను దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆనియన్స్ ఇది రఫ్గా చాప్ చేసుకుంటే చాలండి టొమాటో టొమాటో కూడా నేను రఫ్గానే చాప్ చేసుకున్నాను చిన్న పీసెస్ ఏం చేయలేదు కాజు కసూరి మెతి ఇది ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి ఈ కర్రీలో ధనియాల పొడి ఇది ఆప్షనల్ జింజర్ గార్లిక్ పచ్చిమిర్చి ఇది నేను వాన్ నుంచి తీసుకున్నాను జింజర్ ఇది బిర్యానీ స్పైసెస్ అనాస పువ్వు దాల్చిన చెక్క యాలకలు పన్నీర్ క్యూబ్స్ ఫ్రెష్ ముందు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని నేను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నానండి మీకు ఇష్టమైతే మీరు బటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న బిర్యానీ స్పైసెస్ని ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది ఇవి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ అలానే పచ్చిమిర్చి మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఇవన్నీ మనం మిక్సీ పట్టుకుంటామండి కాబట్టి సై పీసెస్ సైజ్ గురించి అవసరం లే అవసరం లేదు మొత్తం యూనిఫామ్గా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కాజు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో టొమాటో యాడ్ చేసుకోవాలి నేను వన్ టొమాటో తీసుకున్నానండి మీకు టొమాటో ఫ్లేవర్ ఇష్టం ఉంది అనుకుంటే మీరు టూ టొమాటోస్ త్రీ టొమాటోస్ అట్లా తీసుకోవచ్చు మీ క్వాంటిటీని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మూత పెట్టి దీన్ని కాసేపు ఉడకనిద్దాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇంకొంతసేపు మూత పెట్టి ఉడికించుకున్నాము ఇప్పుడు ఇది ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయిందండి చూసారు కదండి ఇది అంతా ఫ్రై అయిపోయింది టమాటో కూడా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని కాసేపు ఆరినిద్దాము ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ ఉంటే మంచి కలర్ వస్తుందండి కర్రీకి ఒకవేళ అది లేకపోతే కనుక నార్మల్ కారం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందులో బ్లెండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ టొమాటో ఆ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఇనీషియల్గా ఇలా థిక్ పేస్ట్లోనే యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఆ కారం వేసిన ఆయిల్ అంతా బాగా కలుపుకొని అది అంతా బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత మనం ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాము యాక్చువల్గా ఈ కర్రీ చేసేటప్పుడు కిచెన్ కొంచెం మెస్సీగానే అవుతుంది బట్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రం టేస్ట్ చూసాక డెఫినెట్గా మీరు ఓకేలే అనుకుంటారు అంత బాగుంటుంది ఈ కర్రీ డెఫినెట్గా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వస్తుంది మీకు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి రెసిపీని వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక పేస్ట్ కొంచెం థిక్గా ఉంది కదా అది మొత్తం ఇందులో వాటర్లో కలిసిపోయేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి అది టొమాటో ఆ పేస్ట్లో నుంచి ఆయిల్ కొంచెం బయటకు వస్తున్నప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఇప్పుడు కర్రీ థిక్నెస్ మనకు కావాలి అనుకున్నట్టు మార్చుకున్న తర్వాత 
వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం మూత పెట్టి ఉడికి ఉడకనిద్దాము చూసారు కదండి కర్రీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి ఇలా నేను ధనియాల పొడి యాడ్ చేశానండి మీరు కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ వేసుకుని ఉంటే కనుక మీకు రెస్టారెంట్లో లాగా మంచి రెడ్ కలర్ వస్తుంది సురి మేతి యాడ్ చేశానండి ఇదంతా బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా అది మొత్తం డ్రాప్లెట్స్ పడుతున్నాయి కర్రీవి బట్ కొన్ని కావాలి అంటే కొన్ని తప్పదు కదా ఇప్పుడు పన్నీర్ క్యూబ్స్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కేర్ఫుల్గా తిప్పాలండి పన్నీర్ బ్రేక్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నేను క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేసేసానండి ఇది కర్రీకి కర్రీ అంతా ప్రిపేర్ అయిపోయింది దీన్ని మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలానే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ రెసిపీ కనుక నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఒక లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్